。许多佛弟子常常将阿弥陀佛与“随缘”这两个词挂在嘴边。随缘吧。当我们面对甲方层出不穷的要求时，会这样麻木自己。随缘吧。当我们不想干活，只想摸鱼时，会这样为自己开脱。然而，这到底是随顺因缘，还是在随顺习气？今天，我们就来聊聊习气。什么是习气？习气可以简单解释为习惯，它是我们受妄想或智慧催动，在无数轮回中长期以特定、重复的身语意所形成的固化习惯。就像长期用一个瓶子装酒液或甘露，即使瓶中的液体已经倒出，但在一段时间内，瓶中仍会留有酒或甘露的气息，这便是我们所谓的习气。习气这种固化的习惯，既包括好的习惯，如佛菩萨的教化众生习气。于清净土受生习气、菩萨行习气、大愿习气等，也包括不好的习惯，如出口成脏、铺张浪费等。我们修行便是要保持、增加好习惯的同时，改正坏习惯。习气虽小不可轻，正如运动员、音乐家经由长期训练，会形成肌肉记忆及行动先于大脑反应。坏的习气也是这样，会让我们在它的惯性驱使下周而复始的。无意识的重复不恰当的言行，给修行与生活设下重重障碍。例如，许多人都向往不用上班、上学、整天吃喝玩睡的生活，这种心念与愿望便可能令驱使我们形成懈怠、贪吃、贪睡的习惯。而这种习惯的养成，便极有可能令我们在人身福报用尽后，投生到出生道。就好像《千与千寻》中，小千看到父母暴饮暴食后，说出的那句经典台词。不要吃太多哦，会变成猪的。那我们又该如何对治自己的习气呢？生活中，习气往往遇到外在的境界方才显现。如有些人路过帅哥或者美女后，会下意识回头再看一眼。正因为习气遇境方显，境界对我们而言，既是考验，也是修行的良机。但我们往往道理上都懂，实际遇到了，依旧会下意识顺着习惯的指引。就好像抽烟的人，即使知道吸烟有害健康，但当有人递烟递火，仍会下意识接过凑近，下一刻便开始吞云吐雾。这就要求我们时刻警醒，但当下即刻的觉察，通常不容易办到，或是被我们下意识的忽略，而往往在事后才会幡然醒悟。就像喝奶茶一时很爽，喝完看着小肚子，才会怪自己管不住嘴。因此，对治习气的第一步是觉察。业绩首先要能够意识到这样做不好，不论是在事中还是事后，能够认识到有错，都是一个改恶向善的好开端。第二步是忏悔，即意识到错误后，即刻向佛菩萨忏悔，发愿以后再不复犯。但当我们脱离忏悔的环境，很容易再次复犯，而随着忏悔次数逐渐增多，久了便会麻木而懈怠。因此，第三步是要将觉察与忏悔的时间点前移。即在犯错的当下乃至之前便能够醒觉，因此我们经由持之以恒的觉察、忏悔后，遇到境界现前，便会历经以下数个过程：第一，跟着习气跑；第二，偶尔能在事后觉察；第三，能够事后觉察；第四，一会儿就能觉察，比前三者能更早觉察；第五，偶尔能同时觉察；第六，能够同时觉察。第七，在境界现前之前，偶尔能率先觉察。第八，时常保持觉察。第九，觉察成为一种下意识的习惯，而非是刻意保持的状态。而在训练我们觉察力、对治坏习气的同时，也可以多培养一些好的习气，如四舍、六度、普贤十愿等等，让他们在轮回中长随己身，令我们越来越好。维山灵佑禅师曾见弟子山米时。不慎撒了一粒米粒，便劝诫弟子：“这是施主的东西，不要抛散了。”弟子听了，摇头否认。灵佑禅师随即捡起米粒：“你说没有抛散，那这又是什么？”禅师接着说：“你不要小看了这一粒米，百千粒米都是从这一粒米出来的。一粒恶习之米的疏忽，百千轮回后，可能生出千百粒习气；一粒善习之米的护息，在累劫播种下，也能扩展成一片广大福田。”你愿意选择哪一种呢？往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身与意之所生。一切我今皆忏悔。南无本师释迦牟尼佛。